，生日当天订单程的机票出国，很疯狂，也很精彩，但不全是这么的美好，其实也是蛮累的。不信，你看。订这个案子真的没有很好玩，因为旅行里面订其实是要花时间的。如果大家可以的话呢，当然是可以先在台湾都先查好资料，然后住宿全部都订好了，这样子会比较方便一点。不然就可能你会在世界各地的时候，就要一直研究机票啊，研究住宿要选哪里等等的，的，会觉得准备花一两个小时在那边查这个够烦死的。刚刚呢，为此台湾哥又大吵了一架。其、就、实、是、我平常都会花蛮多时间在查资料的。那这次会这么赶，有某部分原因也是因为他。那我觉得，既然都已经这样决定了，那就这样做没关系。反正赶快研究好就可以出去了。总而言之呢，我们现在呢就在订机票。先随便对镜头讲一下，让他不要知道我在抱怨呵呵。然后呢？我们现在就是要订饭，去乌梅岛的住宿，还有个机票。这个房间因为感觉气氛蛮好的，房东的，然后就觉得他就在睡一个晚上吧。我们的 g o p r o 呢，买到现在还没有开，现在差不多可以充个电也就一下。现在的时间是十点二十四分，不知道会不会刷成功。我们要刷后天的。飞机，我、哦、看起来是成功了。我的来宾已经跳出来了，有咯有咯。因为来宾有现金回馈，在这边开这个绿色的这个。那刷费的话，它是有机票跟住宿都有优惠。我要出发了，对，好紧张啊！我要搭车去河滨夜市。在我们家找得到路。曼谷的电线超嗨的，它就像一整排。现在其实已经四点了，我们才出门，因为刚刚中午的时候就在研究一些机票跟住宿之类的。而且我刚刚超好笑的，把哥的那个机票的姓跟名打反了。现在很紧张，想说怕 check in 会不会有问题，希望是没事，遇到好的地形。搭计程车大概是半小时，但哥说他都没有走在市区，所以我们就先不搭计程车，慢慢走晃悠一下啦。喂。来来来，他们住哪里？啊、呃，台北，台北花莲。我有去过啊。啊，你有去过？那为什么你跟我好？<笑>太好了吧？<笑>好强哦！去台北，去新竹，去罗东。嗯。哇，你去好多、哦。十几年的。哇塞，哇好强哦！所以你是泰国人吗？对呀、啊。哇，<笑>可是你中文真的讲得好好。以为是台湾来。<笑>对啊，还以为是台湾人。你们的那个泰国的一个岛屿，有一个岛，岛岛，对，哦，什么鱼，什么鱼？啊，苏梅，我们叫苏梅岛，哦，苏梅岛，对。那晚上住哪里？晚上住那边的饭店而已，我们刚刚走路过来。谢谢，要多少钱？二十块。好，谢谢。谢谢<笑>便宜吗？很便宜啊，便宜，很便宜，很,便宜<笑>很开心。上次有那个呃带路的，嗯，这里帮我卖椰子。哦，真的啊？啊小心啊！哦，有一个洞。你还会讲小心，很厉害哎！话很多了，话很多了，没有超级超级听得懂的啊，会说就够啦。还有一个呢，嗯，还刚好学那个冰淇淋。哦，真的啊？竹北，竹北。那后来有回去卖这个吗？卖冰淇淋。对对对。哦。竹北，好好玩哦。台湾这个月可以出国随性了，以前是 c o v i d 嘛，所以就不能出国。然后这个月可以出国了，然后你们也可以来台湾。我想明年的时候带我太太跟嗯小朋友一起去啊，可以可以，可以可以可以，就像我们也我也很想念曼谷啊，所以就来了。我们第一站就来这，现在大概呃泰币可能七八千来回吧，七八千来回啊，还可以吧。对啊对啊，所以也还好啦。对啊，不会很贵。对啊，可以去找时间去玩哦。遇到一个超级流利的卖冰的老板哎。我也是啊，我想说奇怪，台湾人在卖冰吗？太酷了吧，很好玩哎。那冰挺好吃哎，但是不用怕海味的。亚米亚米，真的好好玩哦。刚刚看到很多泰国人在那边买，所以就想说哎，好像可以吃一下。走路也蛮有趣的哦，如果是坐车就没有走。好，我们接着要前往公车站了，走走走。现在呢，就准备要来看一下公车站牌的部分。现在看起来有点烦恼。我就知道你看不懂，一直需要看好几号就好了。看一下，他会写说什么时候来啊？对，两分一班的。那就没问题。二三号。他现在七分钟了。他
发现刚刚那个站牌是买房奖，所以我们就到另外一个，就是另外一个公车站牌，非常奖存。它的站牌就只有写号码而已。我要上车，上车了。你拿到自己。现在要来泰国搭过公车吗？这个是没有冷气的，它的窗户是全开的。我们小时候就不要搭电车来体验一下当地的交通。然后他们有车长小姐，然后你跟他说我要到哪一站，你就给他看。高圈约底薪，挡不住聊天的障碍。今天的他都会了解一下每个人要到哪，蛮好玩的啦。还有还有什么？这旁边就是这样。OK OK， Thank you Thank you。这在买空卡。耶、yeah, ，顺利搭了这个公车。走着走着就看到这种，哦、我们会搭的累。走过来这边有一些换钱的地方，还有中午。方便，我决定把它带走。你这个一定要留着，纪念品感。不会点的话，你就把它拍起来，就可以给它看喽、哦。我点这个，还是海鲜，我调的感觉还是蛮好吃的。感觉来泰国吃什么都不会累。今天的那个椰子冰淇淋真的很好吃，想到就好吃。你如果有经过的话，跟他买两杯。大喷水池，我刚刚在这边的后面。说这个在干嘛？原来它就是在冰镇而已。我后来才发现，原来这不是单纯的冰镇，这个居然可以变成冰沙，真的太酷了吧！要半个小时才能冰沙，还要敲一下。对，走了，马上就冰沙了，一秒变冰变冰沙的啊，很神奇的。这个是泰国那边的。对，这是泰国可乐，泰国的呢，很漂亮的，起来看一下。谢谢。好有趣哦，没看过。呃，就是走进来的感觉。哎，为什么吸管不见了？你又在甩了，对不对？你看，就跟我的卡片一样，是不是卡片就是你弄丢的？我的新加坡卡片
就是你。你就是罪魁祸首。刚刚看到有一些人会在那边点台牛皮，卖就有二十种的选择哎，超多的。你那种小摊贩来品，这大概是四十到四十五左右。的凉粉厚厚的一叠，超夸张，这么厚。小店也算是平价的啦，还可以，还可以。虾子，然后泰奶，还有这个这家店的那个泰式青木瓜丝，是我吃过最难吃的木瓜丝，好咸哦、喔，很奇怪。这也有点咸，这个还可以。哥说这个不错。哇，好辣，好辣，好辣，各位，快被辣死了。然后有点太凉，我快被辣死了，真的，辣爆了！这一餐还要吃五六，天哪！太好看，而且店员很友善哦。We together, teacher。我刚刚买了很多的衣服，有六件，然后一件。是大概台币两百，对，蛮好看的。对啊，然后就觉得好像可以不用撞款，所以感觉蛮适合当纪念品的。刚刚在这边买了那个泰奶，现在又回来买了。然后这一次点这个乌龙柠檬，哦，很漂亮，谢谢。漂亮哎，漂亮。对啊，漂亮 ，beautiful。这纸编的也很可爱。他说这是泰国专有的哦，自己用手编的。这感觉是一个 QQ 球，来了哦。它很像珍珠哎，老珍珠，它很脆的那种，很像那种调酒，蓝色夏威夷的那种，好嘞，清爽，棒棒，非常棒。看一下，哦，好，到五百泰币，大概是四百台币到五百左右，开到十二点半，哇哦，哇哦。哈哈哈，因为我上次没有看到哎、欸，然后它旁边是摩天轮的，哦，好像很刺激哎、欸，这一张是多少钱啊？哈哈哈哈哈哈，两百五十，这个好恐怖哦，看，它是一个很烤焦的人，里面还有声音哎，对啊。刚刚有人飞空拍，全部的 security 都出现了。他们感觉有点糟糟糕。我们刚才在羡慕他有飞空拍，结果没想到全部人都过来了。大家好像都走了。我们每次不管在哪里都会待到最后哎、欸。现在大概快十二点了吧。我们准备要回饭店了，在叫计程车的同时，我们趁着等车的时间，先去逛一下对面的泰国便利商店，来看一下泰国便利商店里面会有什么吧。台湾还看啥？居然有卖披萨，有卖饭，超级多元。这些人可以做早餐，很扯哎。便宜哦，怎么才七块？两瓶十二。怎样家乐福会卖的价钱？这种微波的东西也都很便宜哎。便宜哦。超美。对啊。二十二。饮料超过十二点不能买。点里面有那种像西米粒还是米苔木的东西。哇，商城里有二级是吧？猪肉，猪肉。我买了一些东西当明天的早餐，准备搭车去。这一台，认真。我们这一台怪别太酷了吧，好特别哦。剪影片的同时，我们刚好从非洲刚回来，旅行了一个月。那时候我们租车也是皮卡，巧巧的，没想到我们跟皮卡缘分一年前就开始啦。如果想 follow 非洲之旅的话，到时候再锁定频道喽。现在这台车好酷，只有双两人座的。哦，真的。前座推了，后面真的好酷。所以坐，还是可以坐三个的。然后后面其实是那个，也是有点像卡车的感觉。两个人这样子才一百二左右吧，台币。嗯。上上下下。又黑。又黑。嗯，好的。哈哈哈哈哈。Thank you。我们看。回来了，美国虾吃到吧，四五九，太酷，太扯了吧，开口喽，真的很赞哎，不现实的，哇，超棒，泰国很帅，我们来看一下有多帅
，又嚟又衰啦，又衰啦。可以睇副业嘛？诶、欸，小镇啲又衰啦。